no? pati yung asawa niya lalo na naka BMW na yung uh, asawa ni Daisy so Daisy every Sunday umatid ka kasi yung sahod ng asawa mo sa Saudi Arabia ang sahod ngayon ng asawa niya sa New Zealand kung ako nagkakapan yung 4 times or 6 times greater nasa initan na rinig yun kung ako nagkakapan yung 4 times or 6 times greater ang sahod ng asawa ni Daisy ngayon sa New Zealand Tinalo pa yung maraming nag-aamrut na, na maraming beses na uh, umaalis-alis hanggang ngayon hindi, hindi natitikman yung gano'ng gano kalaking sahod. Amen! Palampakan natin si Lord! At pakinggan po natin itong maigi. Pakinggan ang maigi, Ruther. Intag nyo ito sa kanya. Wala nang paikot-ikot, wala nang paligoy-ligoy. Nung nandito siya at hanggang sa kam, pinigaw siya ng prophecy. Yung family niya rito sa Metro Manila, maraming problema, maraming magsubok, maraming laban ng buhay, ikakarga sa kanya. Ito ang sinasabi ng Panginoon, iwanan mo siya ng lahat sa Diyos. Amen. Sabagat sabi nga ni Sister Christy D.J. kanina, ang, panan, ang pinangalangin mo, maaaring malimutan mo na, pero ang Diyos hindi nilimot. Nandaan natin niya. Kaya iwan ang lahat ng pamilya sa Diyos. Ipagpasa Diyos silang lahat. Ang magagawa ni Ruth at magagawa nating lahat, sumunod tayo sa Panginoon. Amen. At yung perang parang sa Diyos, ibigay parang sa Diyos, magibigay parang sa mga mahal sa buhay na nakakailangan. Ang totoo lang, huwag magalit at magpasaktan ng marami. Kung bakit kung magkamisa, naghihiram ang ating mga mahal sa buhay. Kasi ang ginakailangan nila ay hindi sila suportahan ng suportahan. Ang ginakailangan nila ay turuan sila sumunod din sa Diyos. Kahit suportahan mo ng suportahan ng mga mahal mo sa buhay, lahat na ng blessing ay suporta mo riyan. Hanggang yan ay wala sa gitna ng kalooban ng Panginoon ang lahat ng support na ibibigay mo sa kanila, mapapasawalang mabuluhan ng lahat. Maliwanag po ba? Hindi natin inaalis ang pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay. Sino man naman ang hindi nagpamahal sa ating mga mahal sa buhay. Yung hindi nga natin kaano-ano, minamahal natin eh. May lalo pa yung mga mahal natin sa buhay. Pero ang magagawa ni Ruth at magagawa ng lahat, kung ano yung pinapagawa ng Diyos gawin mo, kung ano yung parang sa Diyos ibigay mo, sila ay iwan mo sila sa Diyos. No, at sila ay turuang sumunod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po ba? Lakaran din nila yung dapat na malakaran. At uh, para kay Ruther at para sa lahat, hindi lang po tayo isang binibigay. Amen po ba? Kasi may offerings pa eh. Basahin natin yung Malakay 3, 8 to 12. Tides and offerings. Sabi ng Biblia. At panahon po ngayon ng paglaki, paglawak, paglago at pagyaman. At uh, kung tayo ay napapagpala sa pagdalo every Sunday, eh huwag alternate yung ating pagdalo. Aatin tayo ng Sunday, next a-absent tayo. Aatin tayo ng next Sunday, a-absent na naman tayo. A a a a tapos, a tapos aatin na naman tayo, a-absent na naman tayo. O kaya naman eh, gagawin natin once a month ang ating pagdalo. Pakinggan nyo po itong maigi para maunawaan po natin. Ang bawat prophecy is conditional. Pakisabi, conditional. Ang ibig sabihin ng conditional, kahit na sabihin sa iyong yayaman ka, at pag hindi ka tumugod, hindi ka yayaman. Tandaan mo natin yan. Naunawaan po natin. No? Kahit pa sabihin sa iyong ikaw ay bibless, mapupromote ka, pag hindi ka tumugod, useless yan. Hindi ko mangyayarin pagaganap yan. Kaya po, ano po yung number one na sinasabi natin? Ibigay natin ng maayos ang ating mga ikabot ng doon. Ang ating mga mahal sa buhay na may mga pangangailangan, tumulong tayo sa kanila pero higit sa lahat. Sila ay turuan natin sumunod sa Diyos. Kasi kahit na, kahit na lahat na nakita mo, ibigay mo sa kanila at di sumusunod sa Diyos yan, mapapawarang kabuluhan lang ang lahat ng suporta mo sa kanila. Amen. Sa pagkat sila hindi sumusunod sa Diyos. Pangalawa, the next thing is, ibinibigay dapat natin yung ating tithes and of you of reason just the tithes. Nakuha po ba natin? And the next thing, ano po? Eh, yung 
para sa Panginoon, para sa Diyos, huwag natin ibigay sa ating mga mahal sa buhay. No? Minsan, yung ating mga mahal sa buhay, hindi kami nila tayo naunawaan. Bakit hindi natin ibigay para sa kanila yung uh, patera natin? Kasi hindi pa para sa kanila yun, eh, para sa Diyos pa yun. Amen. Amen po ba? Pero konting, konting hintay lang. Sabi nga ni Sister Christy D.J., nakalimutan na niya yung kanyang mga pinag-pray na yun. Pero ang Diyos ay hindi lumimot. Amen! Katakbakan natin si Lord. Sobra pa! Sa kanya hiningi! Tapos tayo ay sinusundo tayo, sinisigap tayo yung sunduin ng mga ng, 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 uh, sasakyan. Pero kahit na wala sanang sumusundo sa inyo, magpusa kayong dumalo. Gano'n lang naman yung pamasahe. Hindi <laughs> po ba? Nakikinig pa po pa tayo, eh, wala pa lang sundo. Eh, hindi ako dadalo. Hindi po ganun, mga minamahal. Ang totoo lang, bibigyan ka ng Diyos ng sarili mo sa sakal at hindi ka palagi sinusundo kung matututo kang magbigay ng iyong ikapu at handog sa Panginoon. Amen po ba? Naunawaan po natin. At sa ating pagdalong, huwag tayong nagtitinginan. Sino magdadalong ngayon? Sino magdadalong ngayon? Huwag tayong nagtitinginan sa bawat pagdalong mo, dapat may dalakang kaluluwa. Amen. Dapat yung mga kakilala mo dyan, yung mga katabi mo dyan, bago mo alukin ng uh, hanap buhay mo negosyo, Higit siya lahat ay kunin mo yung mga cell number at ah, pagdating ng Monday, text mo na. O sis, brother, Monday na, makinig tayo ng radyo. O Friday na, sis, dumalo tayo. O Sunday na, sis, brother, dumalo tayo. Amen po ba? Iyan na higit sa lahat na magagawa natin sa kanila. Amen? Naunawa po ba natin? O si kanilaan niyo yung mga katabi niyo, kunin niyo yung mga cell number. Bago, alukin niyo siya ng negosyo, ng business, walang masama. Pero higit siya lahat, pagpagating ng Monday, text mo na, O oh, sis, brat, pakinig na tayo ng radyo, di ba? O oh, Friday na, sis, brat, dumano tayo. O oh, sis, brat, Sunday na, dumano tayo. Amen? Para hindi tayo nagtitigil at sino-sino kayo mga dadalo ngayon. Hindi ganoon, dapat may ginagawa ka para muli silang makadalo. Amen? At ikaw mismo, laging may dala. Ganoon po yun. And listen very carefully. Is, 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 napakadali lang naman ng pagpagsagana at paghiyaman eh. Ikaw lamang po'y maglingkod sa Diyos, magligtas sa mga kaluwa at patuloy na lang na magbigay ng para sa Panginoon. Habay, sobra, sobra pa. Sa inaasahan mo ang uh, ibibigay at gagawin ng ating Panginoon sa buhay. Naunawaan po natin. No, at ikwento ko lang ito. Nung umalis si Ruther, binigay ko na, binigay ko na sa kanya yung prophecy. Pagdating po na ibang bansa, maraming may laban ng buhay. At may laban nga ng buhay. Hmm. At ano ang plano? Mag-resign. Nag-resign? Kasi nag-resign. Anong sabi ko kay Pastor Aroan? Ano gagawin ng, ano gagawin ng kapatid mo? Mag-resign dahil merong laban ng buhay ito sa New Zealand. Hindi ganun. Nakikinig pa po ba tayo? Amen po ba? Amen. Alam mo, hindi tayo tinuturuan ng Panginoon na maging palat sibuyan at mga lungko at mga uhukin at mga sipunin. Tinuturuan tayo ng Panginoon na magkakagaya ng David na maging magkirigma. Amen? Na pag nakita natin si Gulayan, hindi tayo tumatakbo. Bagus sinaharap natin si Gulayan sa kapangyarihan sa kanakakasan ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sabi ko, mabuti na lamang ko. Sabi ko, Pastor Aroan, sabi mo sa kapatid mo, mo kung huwag mag-resign. Ano mang laban ng buhay, kayang-kaya ng Diyos yan. Tik, pinuntak niya. Hinabol ng resignation. So, nahabol. Kaya nga, pakinggan natin yung mga aral na ito eh. No? Kaya nga hanggang ngayon, paulit-ulit, nakalagay ito yung Philippians Corte, hindi binubura eh. Eh kasi, kasi ito palagi sinasabi natin, o yung anak ko nagbigay na ng first fruit. Tangit na ka or na problema sa kanyang uh, kalagayan ngayon sa ibang bansa. Eh natural. Natural kasi bumahat lang sa satanas. Amen. Ang gawin mo, patuloy ka magtrabaho riyan. Patuloy mo ibigay ang tithes and offerings mo. Huwag naman mong mapipapal yan. Mas patuloy ka mag-evangelize dyan. At itayo mo ang kingdom of Jesus fellowship dyan. Huwag mo sabihin, huwag mo sabihin na mahirap mag-evangelize dito. 
natin sa sila sa pagat walang mahirap sa Dios. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Walang mahirap sa Dios. Kung hindi sabihin ay may nako yung mga tao dito hindi naniniwala sa Dios, hindi naniniwala kay Jesus, hindi naniniwala sa Bible mga atista. Kahit pa kumakain pa ng tao 'yan. Hindi mo dapat katakutan 'yan. Patuloy mo sila ipanalangin, ipag-ayuno. Amen. At sasamahan ka namin dito at patuloy mo silang i-evangelize. Dahil sa ayaw mo sa gusto, panahon na ng kaligtasan, hindi lamang ng Pilipinas, pati ng buong mundo. Amen. At ang pangan natin si Lord. Kaya yung mga nakakaranas dito sa Pilipinas, nagbibigay naman ako ng tayo, nagbibigay naman ako ng offerings, kumaatin naman ako. Yung anak ko, nagpunta na ibang bansa, o yung bahay ko sa bahay, nagpunta na ibang bansa. Habay, nag-aaroon ng problema sa mga employer. Haba, na nagigipit yung sahod. Ha! Iniiwan na kami ng Diyos. Pinamabayaan na kami ng Diyos. Hindi na kami dadalo, hindi na kami magbibigay. Uuwi na kami ng Pilipinas. Mga minamahal, wala ho sa Bible yan. Ang sabi ko, wala sa Bible yan. Amen? Ito ang pakinggan ninyo maigi. Taas po ang kamay. Sabihin mo, pakikinggan ko ito. Sige, taas po ang kamay. Sabihin mo, hindi ako tinawag. Lakasan mo, hindi ako tinawag ng Diyos. Ang buong pamilya ko, ang buong angkan ko, hindi kami tinawag ng Diyos para matalo. Tinawag kami ng Diyos para manalo at patuloy na manalo at patuloy na manalo. Amen! o winning. Bakit ka nalaman? Matatalo ka ng pala. Huwag ka nang lumaban. Be in the attitude of winning. Amen? Laging nasa attitude po ang winning. Pag ikaw ay nag, uh, naglingkod sa Lord, nagbigay, nag-evangelist, nagtayo ng church, everything, etc., etc. Pag may isipin, matatalo ka. Ay isipin mo, lagi kang mananalo. Pag may isipin, matatalo ka. Walang mangyayari sa iyo. Be in the attitude of winning. Pakinggan mo ang prophecy kito, lalaki pa ang sahod mo. Titindi pa ang sahod mo. Kung ibibigay mo ng maayos ang tithes and offerings mo sa Panginoon at i-evangelize mo ang New Zealand at itatayo mo ang kayo, J.R. Jack. At hindi lamang ito kay Brother Ruther, ito po ay para sa ating lahat. Amen! Alam pa ang kasi ng mga sa Panginoon. Pinakamaawa ang mga tao. Alam mo, alam mo, kumakain sa kantin yung ano, yung manggagawa. Alam mo, may baon siyang kanin. At kalabitin mo ka tabi mo, huwag matulog. Kalabitin mo na. May baon siyang kanin. Magkano yung isang order ng kanin? Otso, sampu. Isipin mo, hindi ko alam kung saan siya nakatira. Yung kanin niya, nasa nasa last box during break time nila sa barlito ang ilalabas niya yung last box niya kakain siya pati yung ulam nakikinig pa ho ba kayo? ang lamig-lamig na nun awang-awa ako sa kanya ang lamig na niya kumakain ka ang lamig-lamig samantalang yung kantin ang daming mainit na ulam din at daming mainit na kanin niya hindi ka makabili Hello. Eh, magkano ba yung tinta sa kantin? Gamura-mura nun. Hindi naman Jollibee yun. Hindi naman McDonald's yun. Kahit ka sa Jollibee, mga McDonald's kayo yun eh. May, may, may 50 pesos na ba yung pinta nga ngayon, di ba? May 39ers, may 49ers pa nga eh. Awang-awa ako sa kanya, pinagmamasdan ko siya. Ang lamig ng kanin mo, tutoy. Ang lamig ng ulam mo, tutoy. Samantalang itong mainit na ulam at mainit na kanin, itong kantin, di ka maka-order. Nakakaawa. Nagiginig mo ba kayo sa akin? Marahil, ganyan din ang parami sa inyo. 
baon ninyo ang inyong mga baon ninyo pagdating na recess sa eskwelahan o recess sa trabaho ninyo yun yung rektag ilalabas nyo yung mga baon ninyo at kung magkaminsan sardinas pa yan ano mo pagpapasnan mo ang mga tao na nakakaawat na nakakaba bakit hindi ka mabili ng hanin dito mainit wala walang pera walang budget eh tinuturo na lang sa bawat isang pagyaman eh kaya yung mga anak ko, hindi ko pinapapaunan ng mga magluluto sa umaga. Tapos pagka tinatanghali, bubuksan nila yung last box nila, malamig na, hindi ko pinapapaunan ng mga anak ko ng ganyan. Kasi malamig na yun eh. Awawa naman sila. Naman naman ang punin niyo ako. Naintindihan po ninyo ako. Kalabitin mo katabi mo, hindi sinasaktan ang damdamin mo, pinapayaman ka. Pagkano order ng kanin, 8 sa buko. Kulang na ng abutan ko ng 10, tutoy, bumili ka na lang ng mainit na kanin. Oh. Para oh, yung sigura mo, mainit-initan naman. Nakikinig pa po ba tayo? Eh, totoo naman yung mga pinapangarap mo ito. Pakinggan yung lahat ng inaral mo ito, simula't simula. So, kayo nagsimula ako ng aral. Puro, puro yung mga damit ko, puro sigunda mano, lalaki pa, luluwag pa. Sa Nakita niyo may bago mo sasakyan sa labas? 2013 edition? Hindi niyo pa nakita? Hindi niyo pa talaga makikita kasi 2013 pa yung lalabas eh. Hindi niyo pa talaga makikita kasi 2013 pa yun eh. Pero sinasabi ko na sa inyo para magating ng January at nakita niyo yung naka-park niya, akin po yun. Sinasabi ko na Amen! Palakpakan natin si Lord! Nakita niyo na yung iPhone 6 ko? Wala pa kasing iPhone 6, iPhone 5 pala. Eh, hindi niyo pa nakikita. Kaya paglabas nyo, natahawa ko yung iPhone 6. Hindi ko alam kung ilang kailan nilalabas nyo kasi iPhone 5, nalalabas pa lang. Nakikinig pa po ba tayo? So, ano yung ibig nating tukuyin? Simple lang, lahat ng aral dito, pakinggan mo. Pumatid ka every Sunday, what alternate? Every Sunday kang tumalo. Tapos pag nila ka palagi ng mga kanaluwa, yung katabi mo. Uy, sis, brad, ano sa number mo, ha? Sige, alo, hindi kita ng business ang negosyo at trabaho. Okay yan, bro. Kasama mo ako yan. Hindi ko sinasabing wag. Gusto ko nga yan, eh. Pero hindi siya lahat. Kita-text mo na siya, uy, attend na tayo. Hinig na tayo ng radio. Amen? Amen po ba? Eh, palampakan natin si Lord. Ano po yun mga minamahal? Tapos, diba, narinig natin. Sabi ni Sister Raquel, nag-ayuno siya. Three days and three nights. At yan, ano ba? Ayuno mo? Normal o absolute? Normal, no? Normal. Binigyan natin siya ng isang na maayos, na inumin, no? na pwede sa bata, o binigyan natin siya itong inumit mo, ha? Kaya nga gusto ko sabihin sa inyo, kung mananalangin ka at pag-aayuno ka personal, personal mo yan. Ngunit, gusto ko ng magpapalista. Hindi kayo mag-aayuno o magpapalista muna kayo. Mag eh, hindi nyo ibibigay kay Ate Tona, kay Nanay Cora, o kay Sister Ra Sister Alice, kasi nung nakaraan sa atin, Sister Alice, sa binigang na instruction, eh, mabait, hindi naman sumunod. So, sa akin na lang nyo ibigay. Ibigay nyo sa akin, kailan kayo mag-aayuno? Kailan ang ipag-aayuno ninyo, anong klase? At huwag kayong mag-aayuno bigla. Aayusin natin yan. Gagawin natin siyang chain prayer fasting. Amen. Gagawin natin siyang chain kaya kung mag-aayuno ka personal, okay ko, personal mo yan eh. Pero kung gusto mong sumama, magpalista ka. Ano yung ipag-aayuno mo? Patuloy na pag-angat ng aming pamilya. Amen? Ako, si Pastor Ragi, si J.I., si Joshua, at si Joseph. Pero yung ipag-aayuno mo para sa aming pamilya, mangyari rin sa pamilya mo. Amen. Hindi nilimot ang pamilya mo. Hindi nilimot. Amen? Pangalawa, nilimot ba Ipapanalangin natin ang patuloy na provisyon ng ating iglesia. Amen. 
Nakita mo, pinturado na yan hanggang CR. Kaya ano, kung mapapansin nyo sa CR, balbon. Yung lumang pintura, hindi kinadkan. Kaya medyo, kung sa alimang pumalpak yan, ipapaulit ko nila. Total, marami naman tayong pera. Kaya bukol-bukol yung nasi ano. Siguro yung nagpintura din at may bukol din siguro yun. Kaya ang type niya yung may bukol, kaya hindi niya inilihan ng maayos. Pero kung mapapansin natin, maayos po yan hanggang pa ganun po yan. At tuloy-tuloy na po yan. Amen po ba? So yung prayer and fasting natin ay para sa patuloy na pag-umlad ng ating iglesia. Amen! At pangatlo, para sa darating na anniversary. Yeah. At pangapa, para next year sa pag-ikot ng Kingdom of Jesus Fellowship sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang panik ng daigdig. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ano ang number one prayer and fasting natin? No? Pag-angat ng pamilya ko at ng pamilya ko. Ayaw mo nun. Pangalawa, para sa patuloy na pag-lago ng Kingdom of Jesus Fellowship. The next thing ay para sa anagarsaryo and lastly, para sa ministry natin to the nations of the world. Amen po ba? Nagiginig pa po ba tayo? Maging nasa ibang bansa, sumama kayo rito, pagpalista kayo rito. I-text nyo kami, tawagin nyo kami, no? mag-post sa Sakit of Jesus Fellowship. Ito po yung mga araw at oras na pwede ako. So mag-a-adjust tayo. Kung sa ibang bansa, yun lang talaga ang kaya nila, dito sa Pilipinas, tayo mag-a-adjust. Amen. Hindi yung bigla-bigla magpapastik tayo, mag-aayuno tayo. O kaya magpapalista tayo, biglang ipag-aayon, magpapastik ka kaagad. Hindi ganun. Ang kinakailangan natin sama-sama, tulong-tulong. Amen po ba? Dahil ang hinahangad natin ay hindi lamang tagumpay ng pamilya mo. Hindi lamang tagumpay ng pamilya ko. Tagumpay ng Kingdom of Fellowship, tagumpay ng Bayang Pilipinas, at tagumpay ng buong mundo. Amen. Kalapakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Hallelujah. Maliwanag po ba yun? Naunawakan po natin? Okay. So, sige, habang naging special number, so patuloy na magbigay, patuloy na dumukot, ano po, at yan, bago yung transit natin. At uh, kompleto na po yung lahat. Made in, made in England po yan. The best po nga, uh, hindi tayo bumibili ng local, the best po yan. Kung susumahin yan, nagkataon na ang sale ngayon eh. Dumarating yung sale eh, no? Sabi nila, sabi nila sa amin eh, by November, balik po sa price kasi nakasale lang tayo. Pero all in all, kung hindi nakasale yan, mga 90 to 95,000 po yan. Wala pong biruan yan, wala pong laro. Iyon po ang totoo. Pero naka-promo po tayo. So, huwag mo na tanong, tanongin ko magkano. Tanongin mo na lang kung magkano yung halaga ng mga latest model na papalitan nating keyboard. Amen po ba? At yung B7,000 na bibili natin, latest model po yun ng Nikon, 70,000 po yun. Yan ang next na bibili natin. Camera, photocamera. Latest model ng Nikon, T7,000. Sinagpas ko na approximately mga 70,000 yun. Nakikinig pa po ba tayo? Eh, lingkod na Diyos, bigay kami ng bigay sa gawain ng Diyos. Ano naman ang para sa amin? Alam mo, pinayo ko na yan, si Sister Christine, noong pa. Lahat ng pagbibigay mo para sa Diyos, hindi lilimutin ng Diyos yan. Ipapalik ng Diyos yan, sobra-sobra pa. At pag nakita mo ng pinagpala ka na ng Diyos, lalo kang huwag pakalimot, lalo mong lakihan ang bigay mo para sa Panginoon. Amen? Kaya po hinihiling ko sa lahat yung mga prophecy yung pinitawan sa inyo, huwag na huwag niyong kalilimutan. Orderin ninyo yung mga, yung mga mensahe niya na na-bless kayo. At yung kayo binigyan ng prophecy, orderin niyo yan. Paulit-ulit niyong panungurin. Paulit-ulit yung pakinggan upang sa ganun matupad. Kasi pag hindi matutupad, sayang naman. Amen po ba? Amen po ba? So ako na ang magpipray, Sister Christy, ha? Ako na ang magpipray. Ilehans natin yung ating mga pinagkaloob. Panginoong Diyos, kailan man po ay hindi kami naging nagpukang sa labi. Kailan man po ay hindi po kami nagnasa ng salapi na para lamang po sa aming pang sarili. Bago sa hilangat po namin, Panginoon, ang kaligtasan ng maraming 
ikaalawa ang katugunan ng mga pangangailangan ng Panginoong Diyos ng Iglesia. Sa po Panginoon ng mga tupa at ang maligtas ang buong Pilipis at ang buong Dengdi. Kaya naman po, Ama, alam namin, O Diyos, na patuloy mong aalisin sa aming mga puso ang pag-aalala. Aalisin niyo po sa aming mga puso, Panginoong Diyos, ang uh, pagdududa. Aalisin niyo po sa aming mga puso, Panginoon, ang hindi paniniwala at hindi pananampalataya. Aalisin niyo po sa aming mga puso, Panginoon, ang pagmamahal sa lapit. And Father God, You have declared your words na sa pag-aapak namin sa iglesia ito, sa lugar na ito, every needs will be provided. So Father God, alam niyo po ang lahat po ng pangangailangan ng iglesia. Tugunan niyo nga po, Ama. Let these blessings be multiplied, we pray. Let millions and billions of money come to evangelize the nations of the world and to give glory to your name. At kahit hindi na po namin ipanalangin pang sa pagsatili namin pangangailangan, alam po namin tinugunan nyo na po ang lahat ng ito. Kasama na po ang aming sakit na ramdaman, hindi na po pinagaling. Salamat po, Diyos ng marami, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Lord. Yan lang yan. At magbibigay pa kayo yung mga mag-i-special number na wakil na natin. Ako na nagpareha.